അരോട് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും ഒരു കുശുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ദേഷ്യമയോ പകയോ ഉൾപ്പകയോ ഒന്നും കടന്നു വരില്ല മനസ്സിൽ അലിവും അനികമ്പയും ആർദ്രതയും സഹാനുഭൂതിയും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് നമ്മളെ കടന്നു വരും അത് ലാഹിലാഹിലെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഴി എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടിയില്ല മനഃശാന്തി കിട്ടിയില്ല എന്ന് മനഃശാന്തി കിട്ടിയവരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ലോകത്ത് മനസ്സമാധാനവും മനഃശാന്തിയും ലോകത്ത് അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും യാതനകളും വേദനകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ വക്താവായി മഹാനായ റസൂൽ സുലിസ്ലം കടന്നു വന്നു അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട സംഗതികൾ ലോകത്തിന് സമാധാനം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനായി മനസ്സമാധാനത്തിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മനഃശാന്തിയുടെയും പ്രവിതാക്കളായി ലോകം പുകഴ്ത്തുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളുടെയും ജീവിതങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തത്വശാസ്ത്രത്തിനെങ്ങാനും മനഃശാന്തി നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നീച്ചെ ഒരിക്കലും ഒരു മുഴു ഭ്രാന്തനായി മരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം ജനുവരി മൂന്നിന് മുഴു ഭ്രാന്തനായി മാറുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ദൈവം മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് ലോകത്തോട് ഉദ്ഘോഷിച്ചത് ദൈവം തന്നെ ഇല്ല ദൈവം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നീച്ചെ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് മുഴു ഭ്രാന്തനായി കൊണ്ടാണ് ജർമ്മനിയിലെ ടൂറിനിൽ വെച്ച് ചിത്രഭ്രമത്തിന് അടിമപ്പെടുകയും പതിനൊന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് നീത്ഷെ മരിക്കുന്നത് ഇനിയോ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാർക്സിയൻ സൈദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിചിന്തനത്തിന് ഉടമയുമായിരുന്ന അൽട്യൂസർ ആ അൽട്യൂസറോ മുഴു ഭ്രാന്തനായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഭാര്യ ഹെലന്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊള്ളുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ തന്നെ ഒരു മുഴു ഭ്രാന്തനായിട്ട് മരിക്കുകയുമാണ് ഇനിയോ സാഹിത്യത്തിനെങ്ങാനും ലോകത്ത് മനസ്സമാധാനവും മനഃശാന്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഏണസ്റ്റി ഹൈമിൻവേ തന്റെ വായിലേക്ക് വെടിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുക സാഹിത്യത്തിന് ഒരിക്കലും ലോകത്ത് മനസ്സമാധാനം പ്രതിദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ഇനിയോ ശാസ്ത്രത്തിനെങ്ങാനും ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ നിരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുക ശാസ്ത്രത്തിനെങ്ങാനും ലോകത്ത് സമാധാനവും മനസ്സമാധാനവും മനഃശാന്തിയും കൈവരിക്കാനും അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാനും കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണെങ്കിലും ഇനിയോ ഐൻസ്റ്റീൻ ആണെങ്കിലും അവരൊന്നും തന്നെ വിഷാദ രോഗികളായി മാറില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം ലോകത്ത് വലിയ വലിയ ആളുകളായി അറിയപ്പെടുന്ന ടി എസ് ഏലിയറ്റ് ആണെങ്കിലും ഗെയ്തെ മോപ്പസാങ് ആണെങ്കിലും ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ആണെങ്കിലും ടോൾ സ്റ്റോയി ആണെങ്കിലും ജോൺ കിഡ്സ് ആണെങ്കിലും വിർജീന ഉൾഫ് ആണെങ്കിലും വിക്ടർ ഹൂമോ ആണെങ്കിലും യൂജീൻ ഓനിയിൽ ആണെങ്കിലും വിൻസെന്റ് വാൻഗോങ് ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ മരിക്കുന്നത് വിശാ